hyper chaud là. T'as l'impression que je transpire ou pas <rire> C'est pas top pour une vidéo beauté. Hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler beauté et routine beauté au naturel. Vous me connaissez bien, ça va être tout naturel, plein de choses bio, brutes. Et on connaît tous l'importance d'avoir une routine pour vraiment voir des résultats, pour avoir euh, plus d'efficacité tout simplement par rapport aux produits qu'on utilise. Parce que de les utiliser comme ça de temps en temps, faire une petite routine euh, une fois par semaine, ça ne va pas vous apporter les mêmes résultats forcément. Si vous suivez mon blog déjà, si vous avez regardé des vidéos, vous savez que moi je ne peux pas parler uniquement beauté extérieure comme ça, parler des produits sans parler un petit peu aussi de l'intérieur parce que c'est tellement intimement lié évidemment. Euh, donc il faut travailler sur l'intérieur si on voudrait que ça se voit aussi sur l'extérieur. Donc je vais vous parler un petit peu aussi de ma routine en ce moment pour embellir ma peau depuis l'intérieur. Donc on est là. Commençons par les produits de visage que j'utilise quotidiennement. Euh, le matin par exemple, je ne vais pas me laver le visage. J'utilise en ce moment le Hydrola Fleur d'Oranger de la marque Eolescence. Euh, ça suffit largement si on a bien nettoyé le visage le soir et j'espère que vous nettoyez bien le visage le soir parce que c'est là où on a vraiment besoin d'enlever toutes les impuretés, le maquillage, etc. Donc le matin, juste ça, euh, un peu d'aloe vera, je n'ai pas l'aloe vera ici euh, à vous montrer, mais vous prenez un gel qui est 100% pur, sans plein d'additifs et vous l'appliquez, c'est comme un sérum. Ensuite, ce que je fais, alors l'aloe vera déjà c'est un sérum extraordinaire parce que ça apaise tellement la peau et c'est très très cicatrisant. Je mélange en ce moment l'huile de jojoba, l'huile de jojoba et là c'est la marque de Saint-Hilaire. Le jojoba est extraordinaire pour réguler tout type de peau et la production de sébum, notamment donc pour l'été quand il fait chaud. Euh, on peut avoir la tendance d'avoir une surproduction de sébum, donc c'est extraordinaire. Pour les peaux acniques, c'est extraordinaire aussi, mais pour tout type de peau. Après, ça dépend comment on mélange en fait, les synergies d'huile qu'on utilise. Donc moi, par exemple, j'adore mélanger l'huile de jojoba avec l'huile d'argan. Euh, l'huile pure bien sûr, pure et bio pour avoir un opt euh, une efficacité optimale donc c'est la marque Argandia je vous noterai de toute façon toutes les marques, tous les produits sous la vidéo et aussi sur le blog donc euh, vous vous inquiétez pas euh, si vous n'entendez pas parfaitement euh, la marque alors euh, l'huile d'Argan c'est l'huile anti-âge par excellence très riche en vitamine E donc c'est juste le bonheur pour la peau, pour hydrater protégé, euh, c'est très conseillé aussi pour les peaux acniques en fait, euh, c'est pas une huile grasse du tout. Donc après il s'agit simplement de bien chauffer l'huile dans les mains, entre les mains avant de l'appliquer et bien masser. Donc euh, bonus en plus parce que vous allez masser et favoriser la microcirculation et favoriser une belle peau tout simplement. Et comme j'adore faire mes petites mélanges, ça ne s'arrête pas là, j'ajoute deux gouttes d'huile essentielle dans mes mélanges d'huile végétale. Donc en ce moment, j'utilise la lavande vraie, la lavande fine, c'est la même chose, de la marque Saint-Hilaire. Euh, deux gouttes et c'est très très bien pour cicatriser, apaiser, c'est anti-inflammatoire comme huile essentielle. Là, quand on passe beaucoup de temps au soleil aussi, l'huile lavande vraie, c'est excellent pour apaiser la peau. Après... Euh, l'exposition au soleil tout simplement une huile que j'adore aussi une huile essentielle c'est l'huile de bois de eau euh, là c'est la marque Pranarome que j'utilise beaucoup euh, pareil deux gouttes que je mets dans mon mélange d'huile végétale extraordinaire pour raffermir les tissus raffermir la peau pour régénérer euh, purifier aussi et ça resserre un peu les pores donc on a l'impression d'avoir euh, euh, une peau beaucoup plus propre et plus, plus jolie avec des, des pores bien resserrés euh, très très anti-âge, c'est aussi une huile essentielle par excellence anti-âge j'ai commencé à le laisser après la naissance de mon fils je pense que j'avais besoin d'un petit coup de boost là euh, mais j'ai euh, gardé cette habitude là et j'adore donc j'alterne en ce moment entre les deux en tout cas euh, après il voilà, y a plein à découvrir donc euh, il faut essayer tout simplement je ne suis pas très pour changer la, la routine beauté très très régulièrement euh, C'est-à-dire d'essayer plein de produits en permanence et changer même euh, tous les jours. Par contre, je suis très pour euh, avoir comme une petite gamme qu'on connaît bien, euh, qu'on a déjà essayé. Et puis en fonction de la température dehors, en fonction de la saison, 
adapté selon les besoins de la peau. Par exemple, là, moi je regarde tous les jours la météo, s'il fait très très chaud, ben, je vais privilégier plus de jojoba par exemple dans mon mélange. S'il ne fait pas très chaud, si j'ai la peau très sèche, je vais mettre plus d'huile d'argan. Il faut, faut être à l'écoute en fait, pour ça aussi. Être à l'écoute à son corps par rapport à l'alimentation bien sûr, mais ça, ça, ça s'applique aussi pour la routine beauté. Donc voilà pour l'hydratation. Alors par-dessus euh, mes huiles, je mets la BB Cream de la marque Avril qui contient de l'amande douce, l'huile de l'amande douce. Très très bien pour hydrater un petit peu plus. Donc si vous avez la peau très grasse, bah, ça peut éventuellement se fuir avec uniquement la BB Cream. A voir, à tester, il faut alterner avec... Euh, enfin il faut tester avec des, des mélanges un peu différents. Par exemple si vous êtes adepte comme moi des huiles, bah, vous voyez, c'est peut-être une goutte d'huile de jojoba avec la BB Cream, ça peut se fier, ou un peu plus d'hydratation, vous mettez un peu d'huile d'argan, euh, etc. Euh, en tout cas, je l'adore, ça couvre pas parfaitement, bien sûr, c'est parce que je recherche, je veux une couvrance euh, légère euh, pour que ça reste naturel. Euh, une mascara, un mascara que j'adore, euh, c'est pas évident de trouver les mascaras naturels, là j'ai trouvé la marque Boho. Euh, voilà, et je suis très contente avec euh, ce mascara, très simple, mais voilà. Euh, J'avais utilisé Dr. Aushka avant, je trouve que ça, ça me laissait vraiment des, des traces très rapidement, donc voilà. Euh, pour le visage, j'ai oublié ce petit merveille-là. Regard merveilleux de Sanoflore que j'utilise aussi. Euh, pour le contour des yeux, simplement, euh, je le mets au frigo, exactement comme avec mes hydrolats. Et c'est le bonheur le matin quand on se lève, euh, surtout quand on se lève très très tôt avec un petit qui se lève beaucoup trop tôt. Euh, on, se, on se tartine, j'allais dire, on ne se tartine pas, on, on vaporise, <rire> on vaporise partout sur le visage, sur la gorge, la poitrine, euh, l'hydrolat. Euh, on laisse juste euh, sécher naturellement ou on enlève un petit peu avec du coton. Et puis donc une petite crème contour des yeux qui va raffermir, qui va apaiser, faire dégonfler un petit peu si euh, on a des poches. Et c'est pur bonheur, je pourrais rester 10 minutes à me vaporiser je pense le matin avec mes hydroulats. Euh, voilà, donc gardez-les au frais aussi parce que ça tient mieux évidemment. Mais pour l'été, c'est vraiment le, le bonheur pour commencer la journée avec un, un rituel comme ça. Euh, je lave mon visage en ce moment avec l'huile nettoyante de Floram. Euh, alors, vous voyez peut-être pas très bien là en fait, mais bon, je vais tout noter en bas de, de la vidéo en tout cas. Euh, l'huile nettoyante de Floram qui est une île comme le nom indique et en fait ça nettoie très très bien, ça enlève toutes les impuretés. Je ne mets pas énormément de maquillage, si vous mettez du maquillage, je vous conseille d'utiliser ça ensemble avec l'éponge Konjac. Que je pense que je vous en ai parlé mais j'adore euh, cet outil, c'est comme une petite éponge, vous le mouillez et vous allez l'utiliser avec votre démaquillant ou ouais, avec votre savon et ça enlève en profondeur vraiment les impuretés. Moi, je me nettoie deux fois avec l'huile. Donc, une première fois, je rince et puis une deuxième fois où je masse vraiment très bien et comme ça, on est sûr que tout part très bien. Pour les jours de flemme, pour les jours de flemme, j'ai un Omisler euh, de la marque Léa Nature. Et euh, alors, je ne l'utilise absolument pas, même les jours de flemme, je ne l'utilise pas pour enlever tout le maquillage du visage ou pour me nettoyer, c'est uniquement pour les yeux, pour le maquillage des yeux. Parce que peu importe ce qui est écrit dessus, que ça hydrate, que c'est très très doux, etc. Le fait de laisser un eau micellaire tous les jours sur le visage, très régulièrement, et avec un coton, ça agresse la peau. C'est les, les passages répétés de coton qui, en fait, va fragiliser la peau. Donc, je ne vous le conseille absolument pas. Mais donc, je glisse pour enlever le, le, maquillage, des, le maquillage des yeux. Et euh, quand j'ai un peu plus de temps, quand je n'ai pas la flemme, je vais utiliser l'huile de jojoba ou argan avec un peu de coton pour enlever euh, aussi les, le maquillage des yeux. Et ça marche très très bien. Coup de cœur de cet été, c'est vraiment l'huile sèche de chez Apicia, l'huile sèche corps et cheveux à la gelée royale que j'utilise beaucoup sur mes cheveux. Bah, tous les jours en fait, c'est comme un sérum. Je le masse aussi dans mes cheveux avant le shampoing, justement ça nourrit très très bien, ça hydrate très bien, ça a une odeur divin, divin. 
Euh, je clisse sur mon visage quand j'ai besoin de, de plus de d'hydratation le soir. Euh, souvent, ce n'est pas le cas, mais euh, voilà, parce que je préfère la nuit après avoir euh, passé voilà, l'huile et un peu d'hydrolat sur mon visage. Je préfère garder la peau toute nue la nuit pour qu'elle qu respire. Mais parfois, on a besoin d'un peu plus d'hydratation, tout simplement. Dans ce cas-là, cette huile est top. Et pour le corps, le matin après la douche, euh, j'adore lui glisser. Un autre coup de cœur pour moi et pour mon mari, c'est le déodorant de la marque Clémence et Vivien. C'est en fait une crème comme ceci. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, c'est une petite crème. On prend une petite noisette et on va le masser, euh, on va le masser sur les bras. Et c'est d'une efficacité incroyable. Moi, j'ai lutté pendant des années pour faire utiliser à mon mari des produits naturels, des déodorants naturels. Euh, chaque fois, il trouvait que ce n'était pas assez efficace. Il a refusé de les utiliser. Il a découvert ça. Il ne met que ça maintenant. Donc, fini l'aluminium, toutes les substances euh, nocives. Euh, donc, c'est le bonheur. Lui, par contre, il prend euh, l'autre parfum. Moi, je prends le géranium rosa palma rosa. Et lui, il prend euh, la version verte avec de la sauge et menthe. Et voilà, je lui les ceci. En fait, j'alterne entre les deux parce que les deux sont extra. Dans la douche, euh, ça depuis des années aussi, c'est vraiment préféré, c'est Dr. Bronner's, ça s'appelle une marque américaine, mais vous pouvez euh, le trouver en parapharmacie parfois et sur internet bien sûr. Euh, c'est le parfum amande parce que j'aime beaucoup optimiser aussi euh, les routines beauté dans la salle de bain ensemble avec mon fils. Comme lui, il peut bien utiliser l'amande. Euh, c'est très très doux, je préfère utiliser ce parfum là parce qu'avant je ne laissais que euh, à la lavande mais bon pour la peau de, de mon fils ça convient beaucoup mieux l'amande donc euh, on a opté pour ça et c'est aussi un bonheur c'est un parfum très très doux ça sent de l'amande hein, et c'est euh, extrêmement agréable à utiliser euh, pour les cheveux alors je fais j'alterne entre deux shampoings en fait J'alterne euh, entre le shampoing d'Apicia qui est anti-pelliculaire et le shampoing pour cheveux déshydratés à l'aloe vera de chez Biocoif. Ça, c'est vraiment mes deux chouchous. Et j'ai remarqué que pour moi, ce qui marche vraiment bien, c'est de faire euh, deux shampoings euh, en alternance et donc un qui hydrate beaucoup plus et un qui purifie beaucoup plus. Si je fais juste un... Euh, pendant un moment, je vais voir euh, des cheveux plus ternes ou trop gras. Euh, voilà, donc pareil comme je vous disais au début par rapport au produit et de s'adapter. Les cheveux, il faut regarder les cheveux, il faut sentir si l'état des cheveux par rapport à ses besoins, euh, par rapport aux saisons, par rapport au temps, etc. Ça change tout le temps. Donc euh, ne pas faire des choses par réflexe ou juste par ancien euh, routine. Euh, ancienne routine parce que du coup on a vraiment tendance à se tromper un petit peu et pas vraiment donner à, son, à sa peau, à ses cheveux euh, ce dont il a, il a besoin donc euh, ça c'est pour les cheveux pour l'après shampoing souvent je fais un avant shampoing <rire> j'utilise mes huiles, les huiles que je vous ai présentées ou une huile d'olive tout, simple, tout simplement que j'ai dans la cuisine une huile de sésame extraordinaire qui vous met en masque vous massez bien les longueurs, euh, vous ne les mettez pas forcément euh, sur les cuirs chevelus, mais vous massez bien, vous laissez poser pendant une heure euh, ou plus pendant la nuit, je le fais régulièrement, c'est extraordinaire. Et après, vous utilisez vos shampoings et euh, vous faites deux shampoings pour vraiment bien enlever l'huile. Et pour moi, c'est ce qui a de mieux fonctionné. Et parfois, quand je fais un après shampoing, j'utilise un après shampoing de la même marque, Biocoif. Euh, voilà. Toutes leurs produits sont, sont, marchent bien pour moi, en tout cas les après shampoings aucun problème, donc euh, ça je vous conseille. Pour l'hygiène des dents, au naturel, j'utilise Logo Dents à la menthe, ça fonctionne très très bien, on n'a pas besoin des, des, des dentifrices classiques remplies de fluor et de sodium laurette sulfate qui est juste très allergène, qui perturbe nos hormones. Euh, etc. Donc si je fais une à deux fois par semaine, je mets un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire sur la, la dentifrice et je lave mes dents comme d'habitude et ça nettoie vraiment en profondeur extrêmement bien. De toute façon, on sait que euh, ce n'est pas la dentifrice en soi qui va être important 
pour bien nettoyer les dents, c'est vraiment la façon dont vous nettoyez vos dents, donc comment vous les brossez. On va passer à l'essentiel, l'intérieur. J'ai fait une cure de la poudre d'açaï depuis un mois à peu près. Donc deux fois par jour, je prends une cuillère à café de la poudre d'açaï qui est une poudre violette foncée. Euh, c'est très très riche en antioxydants. J'ai oublié de vous dire que c'est la marque Sol Semia. Voilà. Euh, et c'est donc très très intéressant à prendre avant l'été pour embellir sa peau tout au long de l'année bien sûr. Mais là quand on parle de euh, s'embellir avant l'été et peut-être éventuellement aussi perdre un petit peu de poids. Elle est connue aussi pour être euh, euh, naturellement une coupe, un coupe fin, surtout si on l'associe avec la spiruline. Ça devient euh, une alliée vraiment minceur, ça vous aide à perdre de poids. Bien sûr, dans le cas d'une alimentation saine et si on continue à bouger son corps, ça ne va pas faire grand-chose si vous faites uniquement ça. Euh, mais c'est voilà, un vrai coup de boost, euh, c'est très bon, c'est très bon et puis ça va favoriser vraiment l'énergie et la vitalité euh, globale de votre corps. Moi je le prends vraiment pour le boost en antioxydant qui est très important et bien sûr euh, ça ne fait pas de mal à booster un petit peu son énergie. Quand je ne prends pas du café, le matin je prends de la saille maintenant. Donc voilà, euh, c'est très très bien aussi pour les peaux sèches, si on souffre de psoriasis ou d'eczéma, ça peut vraiment soulager. On pense à ça aussi. J'ai aussi fait une cure, comme j'adore l'été, euh, j'ai fait une cure là de My Bestie, qui est la potion beauté que j'ai fait pendant 21 jours, euh, presque, il me reste une journée en fait, donc je vais finir ça aujourd'hui. Euh, donc je vais vous expliquer, en fait, c'est plein de plantes associées pour vous aider à enlever la peau, à aussi vous purifier bien sûr. Donc il y a de la prêle très euh, connue pour réminéraliser le corps, la pensée sauvage, la bardane, thé versant, que des choses qui purifient en fait, qui est, qui est riche en antioxydants, et des copeaux de chocolat noir, écorce de cacao, rooibos, fraises, kiwi. Ces derniers ingrédients-là, c'est vraiment pour le petit plaisir euh, en lien avec les antioxydants, parce que c'est vrai que c'est délicieux, et, euh, et j'ai vraiment vu l'effet aussi, euh, parce que ça purifie très très bien. Au début, j'avais des petits petits boutons ici qui peut être un, un vrai signe de purification euh, et j'avais besoin d'éliminer des choses, de quelques petits excès pendant des vacances donc voilà c'était vraiment euh, très très agréable, c'était ma petite routine beauté et euh, detox au même temps parce que potion beauté, il faut savoir c'est pas uniquement beauté, c'est aussi detox J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi de partager cette vidéo avec vos proches. Je suis sûre qu'eux aussi pourront bénéficier d'une petite routine beauté avant l'été. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton en bas. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Ciao